వెల్కమ్ టు ఐకాన్ ఇండియా ఐకాన్ ఇండియా ఎవరైతే ఈవో సిడిపివో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వారికి సంబంధించి ఎగ్జామ్ సిరీస్ని లాంచ్ చేసామండి సో ఈ ఎగ్జామ్ సిరీస్ ద్వారా మీకు పేపర్ వన్ పేపర్ టూకి సంబంధించి మొత్తం సబ్జెక్ట్స్ని కవర్ చేస్తూ మీకు ఈ ఎగ్జామ్ సిరీస్ని అందిస్తా ఉన్నాం సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఐకాన్ ఇండియా యాప్ ద్వారా కోర్స్ని పొందవచ్చు సో ఈ ఎగ్జామ్ సిరీస్ ద్వారా మీరు పేపర్ వన్ పేపర్ టూకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే అద్భుతంగా మీ క్వశ్చన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఇప్పటివరకు ప్రిపరేషన్లో లేనట్లయితే పేపర్ వన్ పేపర్ టూని సమర్థవంతంగా ఈ సిక్స్టీ డేస్లో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేలాగా ఈ ఎగ్జామ్ని డిజైన్ చేసి మీకు అందిస్తా ఉన్నాం సో దీనికి సంబంధించి మీరు ఐకాన్ ఇండియా యాప్ ద్వారా రిజిస్టర్ అవ్వండి మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఉంటే మేము ఇస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్గా ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేశాము దానికి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను నేను మీకు చూపెడతాను ఈ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఇవి మీకు పేపర్ వన్లో ఫోర్త్ టాపిక్గా కవర్ అవుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ సో ఇందులో క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ క్రింది వాటిలో నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ కాలుష్య కారకం ఏది అని అంటున్నాం సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ పొల్యూ పొల్యూడెంట్ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రశ్నకి సంబంధించి ఆప్షన్స్ చూడండి కాగితము మూత్రము పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ఘన వ్యర్థాలు అనేటువంటి ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాం పేపర్ యూరిన్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాం ఈ ఆప్షన్స్కి సంబంధించి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అని అంటే ఇది మనం ఏదైతే ఈ బేసిక్గా కొన్ని అన్నింటిని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం మనం ఉపయోగం అయిపోయిన తర్వాత వాటిని పడేస్తూ ఉంటాం సో అందులో కాగితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి భూమిలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి అలాగే మనకి యూరిన్ అనేది కూడా కలిసిపోతూ ఉంటుంది పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ఏవైతే మనం యూజ్ చేసి భూమిలో వాటికి అంటే వాటిని పక్కన పడేస్తామో అవి డస్ట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో సో ఈ డంప్ యాడ్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో అలాంటివి మనం ఇక్కడ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ కాలుష్యంగా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూడాలి అదే సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చి పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ అనేవి పాలిథిన్ కవర్స్ అనేవి రైట్ ఆన్సర్గా చూడాల్సి ఉంటుంది ఘన వ్యర్థాలు కూడా మనకి భూమిలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి సో ఇలా మనకి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్కి సంబంధించినటువంటివి ఏంటి అని అంటే ఇగో ఈ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో అంటే పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ని మనం మన అవసరాలు తీరిన తర్వాత వాటిని పక్కకు పడేసిన భూమిలో కలిపే ప్రయత్నం చేసిన అవి అంత ఈజీగా కలవవు అందుకే వీటిని బయోడిగ్రేడబుల్ అని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది సో దీన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మరొక క్వశ్చన్ చూద్దాం మరొక క్వశ్చన్ థర్మల్ కాలుష్యం అంటే ఏమిటి అని అంటున్నాం థర్మల్ కాలుష్యం అంటే ఏమిటి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ థర్మల్ పొల్యూషన్ అని అంటున్నాం ప్రకృతి నీటి మూలాలలో తక్షణ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల వాతావరణంలో హానికర గ్యాస్ మరియు కన పదార్థాల కాలుష్యం కలుషణం మట్టిలోని హెవీ మెటల్స్ మరియు పురుగుల మందుల విడుదల ప్రకృతి పర్యావరణాన్ని విఘాతం చేసే కృత్రిమ వెలుగు ప్రవేశము అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతుంది థర్మల్ కాలుష్యానికి సంబంధించి థర్మల్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ అంటే ఏమిటి అని నేను అడుగుతా ఉన్నాం సో మనకు పొల్యూషన్లో థర్మల్ పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంది ఇందుకోసం ప్రపంచ దేశాలు ఏం చేస్తూ ఉన్నాయని అంటే థర్మల్ రిలేటెడ్గా కాకుండా విద్యుత్ ఉత్పత్తి కానీ ఇతర వినియోగాలలో ఉన్నటువంటి థర్మల్ని తగ్గించి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ లాంటివి లేదా రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ లాంటి సోర్సెస్ పైన ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడాల్సి వస్తే మనకి నీటి మూలాలు తక్షణ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల అనేది థర్మల్ కాలుష్యానికి కారణం అని చెప్పేసి గుర్తించాలి ఎందుకు సార్ అని అంటే బేసిక్గా థర్మల్ అని అంటే బొగ్గు ద్వారా ఇక్కడ విద్యుత్ కానీ ఇతర ఉత్పత్తులు కానీ వస్తాయి సో మరి ఈ బొగ్గు ద్వారా వచ్చేటువంటి విద్యుత్ ఉత్పత్తులలో నీరు అనేది కీలకంగా వాడడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ నీటిని థర్మల్కి సంబంధించినటువంటి వాటి కోసం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఈ ఉపయోగించినటువంటి నీటిని ఏం చేస్తారు అని అంటే వాటిని సహజంగా ఉన్నటువంటి ప్రకృతి నీటి మూలాల్లోకి వదులుతారు వదిలినప్పుడు వాటర్ అనేది సహజమైన వాటర్ ఉండేటువంటి టెంపరేచర్స్ కాకుండా 
పెరగడం తగ్గడం అనేది జరుగుతూ ఉంది దీనినే మనం ఇక్కడ ఏమని అంటున్నాము అని అంటే థర్మల్ కాలుష్యం అని అంటున్నాం ది సడన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీస్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వాటర్ బాడీస్ డ్యూ టు హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్గా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత మనం మరొక క్వశ్చన్ చూద్దాం భూమిపై ఉష్ణ సమతుల్యతలపై ప్రభావం చూపే గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ముఖ్య కారణమైన మానవ సృష్టిత చర్య ఏంటి అని అని అడుగుతున్నాం భూమి పైన ఉష్ణ సమతుల్యతలు అంటే హెచ్చు తగ్గులు టెంపరేచర్స్కి సంబంధించి గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతూ ఉంది దానికి ప్రధానమైన మానవ చర్య ఏది అని అంటున్నాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఎ మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు క్లైమేట్ చేంజెస్ డ్యూ టు ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎర్త్ హీట్ బడ్జెట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం దీనికి సంబంధించి మనకి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అనేది కాదు పట్టణీకరణ మరియు గాజు భవనాల నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ భూమి ఉష్ణ సమతుల్యతలపై ప్రభావం చూపే గ్లోబల్ వార్మింగ్కి ఇక మానవ సృష్టి అన్నప్పుడు మానవ సృష్టి అనేది పట్టణీకరణ ద్వారా ఉంటుంది మానవ సృష్టి ద్వారానే గాజు భవనాల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది సో ఇది కారణంగా మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ప్లేక్ టెక్టానిక్స్కి మానవులకి సంబంధం లేదు సింపుల్గా ఇది అండర్లైన్ చేసుకుంటే అలాగే మానవులకి కండాల తేడాలకి సంబంధం లేదు భూమి భ్రమణ మార్పులకి కూడా మానవులకి సంబంధం లేదు మనం కొంచెం లాజిక్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ పట్టణీకరణ గాజు భవనాల నిర్మాణం అనేది మనం ఇక్కడ ఆన్సర్గా చేయాలి అర్బనైజేషన్ అండ్ గ్లాస్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది రైట్ ఆన్సర్గా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత మరొక క్వశ్చన్ చూడండి క్రింది కాలుష్యక పదార్థాల్లో ఎలాంటివి జాతీయ వాతావరణ నాణ్యత ప్రమాణాలు మరియు జాతీయ వాయు నాణ్యత సూచిక లో ఉన్నాయి కానీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ పరిగణలోకి తీసుకోవడదు విచ్ ఆఫ్ ద పాలో ఫాలోయింగ్ పొల్యూటెంట్స్ ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ బోత్ ద నేషనల్ యాంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ద నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ బట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ సిఓ టూ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ అని నేను అంటున్నాను మిథైన్ నైట్రేట్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ని మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది మరి తీసుకునేటువంటి ఆప్షన్కి సంబంధించి లెక్కలోకి తీసుకోబడినది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి ఆన్సర్ అని అంటే దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఆన్సర్ డి అని అంటున్నాం సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అని అంటున్నాం సో ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో కార్బన్ డయాక్సైడ్ పరిగణలోకి తీసుకోబడదు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి కాలుష్యక పదార్థాల్లో ఎలాంటివి జాతీయ వాతావరణ నాణ్యత ప్రమాణాలు జాతీయ వాయు నాణ్యత సూచికలో ఉన్నాయి కానీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ పరిగణలోకి తీసుకోబడదు అని అంటే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేటువంటిది దీనికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్గా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి గ్లాస్గోలో జరిగిన కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సిక్స్ సదస్సులో ప్రధానంగా ఏది ప్రధానమైన క్లైమేట్ అవుట్పుట్గా పరిగణించబడింది what was a major environmental commitment announced at the cop2 summit in glasgow an antonu so deniki sambandhinchi deforestation ni aapadam samudra kalushya niyantrana neeti kalushya niyantrana gali kalushya niyantrana so ivanni kuda manam ikkada options ga teesukodam jarigindi so ila iskune atundi options ki sambandhinchi conference of parties an antonu so ee conference of parties lo ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ సదస్సులు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని అంటాను సో ట్వంటీ సిక్స్ సదస్సులో సముద్ర కాలుష్య నియంత్రణ కాదు నీటి కాలుష్య నియంత్రణ కాదు గాలి కాలుష్యం కాదు డీఫారెస్టైజేషన్ని ఆపడం అడవుల నరికివేత ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపాలి అని చెప్పేసి ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగిందండి సో ఇలా అడవులను అంతరించేలా చేసుకుంటే ప్రపంచ మనుగడకే పెద్ద ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పేసి ఇగో ఇలా ఈ మనుగడ అంటే అడవుల మనుగడను కొనసాగించేలాగా డీఫారెస్టైజ్ ఫారెస్టైజేషన్ అడవుల నరికివేత నిలిపివేసేలాగా సుమారు కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్లో ఎంత అనంటే వందకు పైగా దేశాలు ఇక్కడ ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది దేశాలు ప్రామిస్ చేశాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఓకే 
सो दी संबंधी रईट आसर वी डीफारेस्टेशन अने रईट आसर का गुर्त इक नैक्स्ट क्वेश्चन चूदा दीन तरह जवहरला नेहरू नेशनल सोलार मिशन रेवेल पदहेन सवरी विधा लक्ष्य पेक ग्रिड कनेक्टेड सोलार पवर् सामर्थ्यम इरवे वेल मेगावाट अरवे वेल मेगावाट लक्ष मेगावाट नलब वेल मेगावाट अने आपशन वाट वाज दिवाइज टारगेट फर् ग्रिड कनेक्टेड सोलार पवर् कैपासीटी अंडर द जवहरला नेहरू नेशनल सोलार मिशन इन टू थौज फिफ्टीन अंट दी संबंधी रईट आसर लक्ष मेगावाट गुर्तुँ सो फस्ट दी संबंधी एन वेल मेगावाटी लक्ष्य दी दी संबंधी रेवेल इरव रे की इरवे वेल मेगावाट ग्रिड कनेक्ट भाग में सोलार पवर की संबंधी तीस एप्ड वर की रेवे इरव रे की एंता इरवे वेल मेगावाट का क्वेश्चन में एम अड़ना इक चूँ सवरी विधा लक्ष्य पेन लक्ष मेगावाट अने दी संबंधी रईट आसर का मन गर्ति दीन तरह नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ ग्रीन इंडिया मिशन या प्राथमिक लक्ष्य पर्यावरण कालुष्या तग्गर भारत देश तटवी कवचा रक्षा मरी पुनरुद्धर आहार भद्रत मेरूपरचे मेरूपरच प्रकृति परक्षण को निधन अटो ग्रीन इंडिया मिशन ओक लक्ष्यमेटन वाट द प्रमरी आबजेक्ट आफ् ग्रीन इंडिया मिशन अकड़ मन क्वेश्चन दी जी सो ग्रीन इंडिया मिशन की संबंधी रईट आसर एस चूद पर्यावरणा कालुष्या तग्गमने ग्रीन इंडिया मिशन लक्ष्य का भारत देश में तग्त अटवी अटवी रक्षा पुनरुद्धर ग्रीन इंडिया लक्ष्य आहार भद्रता मेरूपरच का प्रकृति परक्षण को निधन अंदर का सो रईट आसर वी टू प्रोटेक्ट रीस्टोर् अंडना इंडिया डिक्लाइनिंग फारेस्ट कवर सो आसर इज़ बी अच्छे गुर्त इक नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ भारत राज प्रकार पर्यावरण मरी प्रा वन्य प्राणु रक्षे मरी अभिवृद्धि चेयरानी दारी चूपे आर्टिकल सूचे आर्टिकल अंडर विच आर्टल आफ् द इंडियन काट्यूशन इज द स्टेट डिरेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंप्रूव द एनरा अड्ड वरल लाइफ अच्छे क्वेश्चन दीवे क्वेश्चन की संबंधी रईट आसर एन आर्टिकल फारटी एट एद आपशन बी इज़ द रईट आसर गुर्तुवाली इध पर्यावरणा की वन्य प्राणु रक्षे बाध्यता अंशाल गुरी भारत राज आर्टल मन सूची जरूरत नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ के जातीय हरता ट्रिब्युनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल प्रधान लक्ष्य क्रिंद वाटी का विच आफ द फाइंग इज़ नाट ए मेजर आबजेक्ट आफ् द नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल सो दी संबंधी पर्यावरण नष्ट परहार अंदर कीलक व्यवहारस्थान पर्यावरण परक्षण के संबंधी विवाद परष्क कीलक व्यवहारस्थान अभी क्रोत पारिश्रमिक प्राजेक् आमोदने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल पनी का पर्यावरण परक्षण के संबंध के वेगवंत परष्कारी सो आसर वी अप्रूवल आल न्यू इंडस्ट्रिय प्राजेक्ट अने दी संबंधी रईट आसर का मन गर्ति नैक्स्ट दिन तरह मरुक क्वेश्चन चूँगी क्रिंद प्रकटन परशी सर वाटक बेसल कन्वे पर्यावरणा रक्षा की जून पंद्रह एन भाई तुम्हें ऐरपड़ी अट्ठा रामसर कन्वे नीति पक्ष में रक्षा की पंद प्रारंभिंदी अट्ठा सो ई रे स्टेट रईटा रे रईटा रे रईटा यी सरकावा अड़ना सो दी संबंधी सर अड़नाबी बेसल कन्वे रईटे रामसर कन्वे रईटे सो इक वन अंड टू सी इज़ द रईट आसर अच्छे मन आसर चेल्लिंट कंसीडर आफ द फाइंग स्टेट अंडिफ द करेक्ट आसर आने दि बेसल कन्वे वाज एस्टाब्ली जून एन नई नईन अने रईट इध अड़व पररक्षण कोसम पे कन्वे कन्वे निर्णय अंदर जरिए रामसर कन्वे अने चितिने परक्षण को चितिने जीवजाल पक्षजात ने कापड़े कन्वे सो बोत द रईट इला मन पेपर वन पेपर टू की संबंधी एग्जाम कंडक्टू एक्सप्लेने 
क्वेश्चन वसप द्वारा अच्छे बोतना दी चेल्ल को जॉन अच्छे सर मिगता दा मेम चुस्क सो मेर वोची निर्णय दीको क्वालिटी कंटेंट क्वांटी कंटेंट एग्जाम की यूज कंटेंट आईकॉन इंडिया अंदर थैंक यू थैंक फर् वाचिंग नैक्स्ट वीडियो मल्ल कल